വേർഡ്സ് ആൻഡ് ഡീഡ്സ് എന്ന രണ്ടാമത്തെ യൂണിറ്റിലെ ടെത്ത് ദ ലെവല എന്ന ആശയ സമ്പുഷ്ടമായ ഏറെ ആഴത്തിൽ ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പോമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എലിസബത്തൻ പോയിറ്റ് ജെയിംസ് ഷേർലിയാണ് ഈ പോം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഡെത്ത് ദ ലെവല ഹിയർ ലെവല ഇസ് എ പേഴ്സൺ ഓ തിങ് ഹൂ ലെവൽസ് സംതിങ് ധനികനാവട്ടെ ദരിദ്രനാവട്ടെ ജാതി മതപ്രായ ഭേദമന്യേ എല്ലാവരെയും തുല്യരാക്കുന്ന സമദർശകനാണ് മരണം എന്നാണ് നമ്മുടെ ടൈറ്റിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം മരണത്തെ തോപ്പിക്കാനായിട്ട് ഇതുവരെ ആർക്കും സാധിച്ചിട്ടില്ല ഇറ്റ്സ് ഇന്നവിറ്റബിൾ ചുറ്റുമുള്ള ബലഹീനരായ മനുഷ്യരെയൊക്കെ ഉന്തി തള്ളി ചവിട്ടി താത്തി വിജയത്തിൻ്റെയും പ്രതാപത്തിൻ്റെയും പണത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ പിന്നിൽ നമ്മൾ എത്ര ഓടിയാലും ഒരിക്കൽ മരണം എന്ന ആ പ്രപഞ്ച സത്യം നമ്മളെ എല്ലാവരെയും ഒറ്റത്തട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തും ബൃഹത്തായ ഈ ആശയത്തെ തൻ്റെ കൊച്ചു കൊച്ചു വരികളിലൂടെ വളരെ ആകർഷകമായിട്ട് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ജെയിംസ് ഷേർലി ജനനത്തിനും മരണത്തിനും ഇടയ്ക്കുള്ള നമ്മുടെ ഈ കൊച്ചു ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന നന്മ പ്രവർത്തികൾ മാത്രമായിരിക്കും ഒടുവിൽ നല്ല ഓർമ്മകളായിട്ട് എന്നും നിലനിൽക്കുക എന്ന ഒപ്റ്റിമിസ്റ്റിക് ചിന്തയോടു കൂടിയാണ് ഈ പോം എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ലെറ്റ് സി ദ പോം ഡെത്ത് ദ ലെവല മൂന്ന് സ്റ്റാൻസുകളായിട്ടാണ് നമ്മുടെ പോം ഉള്ളത് എ ബി എ ബി സി സി ഡി ഡി എന്ന റൈം സ്കീമാണ് ഓരോ സ്റ്റാൻസിയും ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഡെത്ത് ദ ലെവല ദ ഗ്ലോറീസ് ഓഫ് ഓ ബ്ലഡ് ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ആർ ഷാഡോസ് നോട്ട് സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ തിങ്സ് ഹിയർ ഗ്ലോറീസ് മീൻസ് magnificence or great beauty mahatvam aishwaryam ennakkana and substantial means strongly built or made valare dridhamaya urappulla ennakkana blood and state nammude uyarna kudumba paarambirathindeyum paschathalathindeyum ellam glory allengil proudy mahatvam ennu parayunnathu verum shadows allengil nidalugal maatramaanu അവയൊന്നും എന്നും നിലനിൽക്കുന്ന ദൃഢമായ ഉറപ്പുള്ള സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ തിങ്സ് അല്ല വെറും നിഴല് പോലെ തെന്നി മാഞ്ഞ് പോകാവുന്നവയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ വലുതെന്ന് നമ്മൾ കരുതുന്ന ഭൗതികമായിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ നേട്ടങ്ങളെല്ലാം തന്നെ സ്ഥിരതയില്ലാത്തവയാണ് എന്ന ഒരു പ്രൊഫറ്റിക് നോട്ടോട് കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ദ ഈസ് നോ ആമ എഗെയിൻസ്റ്റ് ഫെയ്റ്റ് ഹിയ ആമ is a metal covering ഒരു പടച്ചട്ടക്കാണ് നമ്മൾ ആമെന്ന് പറയുന്നത് ഫെയ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വിധിയിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടോ ചിലർക്ക് ഉണ്ടാവാം ചിലർക്ക് ഇല്ലാണ്ടിരിക്കാം പക്ഷേ ഇവിടെ മരണമെന്ന വിധിയെ നമ്മൾ വിശ്വസിച്ചേ പറ്റൂ കാരണം എന്താണ് ജനിച്ചാൽ മരിക്കാത്തവരായിട്ട് ആരുമില്ല മരണമെന്ന വിധിയെ തടുക്കാനായിട്ട് ഉറപ്പുള്ള തടുക്കാൻ മാത്രം ഉറപ്പുള്ള ഒരു പടച്ചട്ട അല്ലെങ്കിൽ ആമ എവിടെയുമില്ല മരണത്തെ ചെറുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ആർക്കും സാധിക്കില്ല ഡെത്ത് ലൈസ് ഹിസ് ഐ സി ഹാൻഡ്സ് ഓൺ കിങ്സ് ഹിയർ ലൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെക്കുക എന്നാണ് മരണത്തിന് പാവപ്പെട്ടവനെന്നോ രാജാവെന്നോ ഉള്ള ഒരു വേദിരി ഒന്നുമില്ല മരണം തൻ്റെ ഐ സി ഹാൻഡ്സ് തൻ്റെ തണുത്തുറഞ്ഞ കൈകൾ ആരും എതിർക്കാനായിട്ട് ധൈര്യപ്പെടാത്ത രാജാക്കമരണ മേലും കൊണ്ടുവെക്കും സെപ്റ്റ ആൻഡ് ക്രൗൺ മസ്റ്റ് ടംബിൾ ഡൗൺ ഹിയർ സെപ്റ്റ മീൻസ് എൻ ഓർണമെൻ്റൽ റോഡ് ഓഫ് ദ കിങ് രാജാവിൻ്റെ അധികാര ചിഹ്നമായ ചെങ്കോലിനെയാണ് നമ്മൾ സെപ്റ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ക്രൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാജാവിൻ്റെ കിരീടം ദ മസ്റ്റ് ടംബിൾ ഡൗൺ ഹിയർ ടംബിൾ മീൻസ് ടു ഫോൾ ഡൗൺ ഇടറി വീഴുക എന്നാണ് രാജാവിൻ്റെ അധികാര ചിഹ്നങ്ങളായ കിരീടവും ചെങ്കോലുമെല്ലാം ഒരു ദിവസം മരണത്തിന് മുമ്പിൽ ഇടറി വീണിരിക്കും ആൻഡ് ഇൻ ദ ഡെസ്റ്റ് ബി ഈക്വൽ മെയ്ഡ് with the poor crooked scythe and spade here crooked means bent or twisted out of in a valanya virubamaya enana and scythe is actually a tool farmers ubikkunna oru tool aanu nammade arivaal and spade nu parnjale thoomba allengil kai kottu paavapettavarude crooked valanya vigirdhamayi theenya ee pani aayudhangalaya scythe arivaalum spade 
തൂമ്പയുമെല്ലാം വീണ് ദ്രവിക്കാൻ പോകുന്ന അതേ മണ്ണിൽ തന്നെയാണ് ഈ രാജാവിൻ്റെ അധികാര ചിഹ്നങ്ങളായ കിരീടവും ചെങ്കോലുമെല്ലാം വീണ് ദ്രവിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നു വെച്ചാൽ മരണമെന്ന സമദർശകന് മുന്നിൽ രാജാവെന്നോ ദരിദ്രനോ എന്നോ എന്നോ ഉള്ള തിരിച്ചു വ്യത്യാസമില്ല ദ ആർ ഓൾ മെയ്ഡ് ഈക്വൽ എല്ലാവരും അവിടെ തുല്യരാക്കപ്പെടുകയാണ് നമ്മുടെ ഫേസ്റ്റ് സ്റ്റാൻസ കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഈ സ്റ്റാൻസയിൽ കുറച്ച് പോയറ്റിക് ഡിവൈസസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഫേസ്റ്റ് ലൈനിൽ മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഗ്ലോറിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഇവൻസിനെ ഷാഡോസ് അല്ലെങ്കിൽ നിഴലുകളോട് കമ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോയറ്റിക് ഡിവൈസ് മെറ്റഫോറാണ് ഫോളോയിങ് ലൈൻസിൽ ഫെയ്റ്റ് ആൻഡ് ഡെത്ത് എന്നുള്ള രണ്ട് വേർഡ്സ് ഉണ്ട് ഇത് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ രണ്ട് വേർഡ്സിനും ഹ്യൂമൻ ക്വാളിറ്റീസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോയറ്റിക് ഡിവൈസസ് പേഴ്സണിഫിക്കേഷൻ അതുപോലെ ലാസ്റ്റ് ലൈനിൽ പൂർ ക്രൂക്കിഡ് സൈത് ആൻഡ് സ്പെയ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ സൈത് ആൻഡ് സ്പെയ്ഡ് ഇവ രണ്ടും പൂർ അല്ലെങ്കിൽ പാവമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് പണിയായുധങ്ങളും ഫിനാൻഷ്യലി അൺസ്റ്റേബിൾ ആണ് എന്നല്ല ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പിന്നെയോ ഇവ രണ്ടും പാവപ്പെട്ട കർഷകരുടെ പണിയായുധങ്ങളാണ് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം ഇവിടെയുള്ള നോൺ ലിവിങ് തിങ്സിന് ഒരു ഇമോഷൻ കൊടുത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോയറ്റിക് ഡിവൈസ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് എപ്പിത്തറ്റ് ആണ് ഓക്കെ സോ നൗ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റാൻസ് സം മെൻ വിത്ത് സോഡ്സ് മേ റീപ് ദ ഫീൽഡ് ഹിയർ റീപ് മീൻസ് ടു കട്ട് ഓർ ഗ്യാദർ കൊയ്യുക എന്നാണ് ആൻഡ് ഇവിടെ ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാറ്റിൽ ഫീൽഡ് അല്ലെങ്കിൽ യുദ്ധഭൂമിയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് യുദ്ധഭൂമിയിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ തലയറുത്ത് വിജയം കൊയ്യുന്ന ചില മനുഷ്യരുണ്ട് ആൻഡ് പ്ലാൻഡ് ഫ്രഷ് ലോറൽസ് വേ ദേ കിൽ ഹിയർ ലോറൽ ഇസ് എ ബുഷ് വിത്ത് ഡാർക്ക് സ്മൂത്ത് ഷൈനി ലീവ്സ് പുന്നാക മരം എന്നൊക്കെ പറയും റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിൽ വിജയത്തിൻ്റെ അടയാളമായിട്ട് ഈ ലോറൽ ചെറിയുടെ ഇലകൾ കൊണ്ട് കിരീടം ചൂടുന്ന ഒരു പതിവുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അധികാരത്തിൻ്റെയും വിജയത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ ഒരു അടയാളമായിട്ടാണ് ഈ ലോറൽ ചെടീനെ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഈ യുദ്ധവീരന്മാർ തങ്ങൾ കൊന്ന് തള്ളുന്നിടത്ത് ഈ ലോറൽ ചെടി നടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ആ നരഹത്യ തങ്ങളുടെ വിജയത്തിൻ്റെയും അധികാരത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ ഒരു അടയാളമായിട്ടാണ് അവർ കാണുന്നത് എന്നാണ് ബട്ട് ദർ സ്ട്രോങ് നെർവ്സ് അറ്റ് ലാസ്റ്റ് മസ്റ്റ് ഈൽഡ് ഹിയർ ഈൽഡ് മീൻസ് ടു ഗീവ് വേ ടു പ്രഷർ അല്ലെങ്കിൽ കീഴടങ്ങുക എന്നാണ് എത്രയൊക്കെ അധികാരം വെട്ടിപ്പിടിച്ചാലും ആരെയൊക്കെ വധിച്ചാലും അവരുടെയൊക്കെ ഈ സ്ട്രോങ് നെർവ്സ് ആ ചങ്കൂറ്റവും ആത്മവിശ്വാസവും എല്ലാം ഒരു ദിവസം മരണത്തിന് മുമ്പിൽ കീഴടങ്ങിയേ മതിയാവൂ ദ ടീം ബട്ട് വൺ അനദ ഹിയർ ടേം മീൻസ് കൺട്രോൾ എന്നാണ് ഈ അധികാരികൾ എപ്പോഴും മറ്റധികാരികളെ ഇങ്ങനെ അവരുടെ കൺട്രോളിൽ വരുത്താനായിട്ട് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഈ പവറിൻ്റെ ഒരു സ്വഭാവം അതാണ് എല്ലാവർക്കും ഒന്നാമനായേ പറ്റൂ സ്റ്റിൽ ഏർലി ഓർ ലേറ്റ് ദേ സ്റ്റൂപ്പ് ടു ഫേറ്റ് ഹിയർ സ്റ്റൂപ്പ് മീൻസ് സെറണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുമ്പിടുക എന്നാണ് ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഈ യോദ്ധാക്കളും അധികാരികളും എല്ലാവരും മരണത്തിന് മുമ്പിൽ കുമ്പിട്ടിരിക്കും and must give up their murmuring breath when they pale captives creep to death pale vilariya mukha paavathodu koodi ee tadavagaram murmuring breath oru virayalodu koodi thangal andhivishwasam vittu koduthukonde maranathilekku creep cheyum maranathilekku ilanju neengu second stanza illa poetic devices aanu discuss cheyyunathu ഫേസ്റ്റ് ലൈനിൽ ബാറ്റിൽ ഫീൽഡിൽ സംഭവിക്കുന്ന യുദ്ധഭൂമിയിൽ സംഭവിക്കുന്ന യുദ്ധങ്ങളെ കാണിക്കുവാനായിട്ട് ഫീൽഡ് എന്നുള്ള വാക്കാണ് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോയറ്റിക് ഡിവൈസസ് മെറ്റനമി ആൻഡ് ഇറ്റ് സെക്കൻഡ് ലൈൻ ലോറൽ ചെറികളെ വിജയത്തോടും അംഗീകാരത്തോടുമെല്ലാം കമ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോയറ്റിക് ഡിവൈസസ് മെറ്റഫ നൗ വി ആർ മൂവ് ടു ദ third stanza the garlands wither on your brow then boast no more your mighty deeds here garlands in the banal haram ennaanu and wither means to become dry alengil unangi poga ennaanu brow ennu parnal nammade netti 
നിങ്ങളുടെ നേട്ടം സൂചിപ്പിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ആ നെറ്റിയിലുള്ള ആ ഹാരം ആ വിജയഹാരം ഒരു ദിവസം വിത ചെയ്തു പോകും ഉണങ്ങി വാടി പോകും അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മൈറ്റി ഡീറ്റ്സ് നിങ്ങളുടെ വീരപ്രവർത്തികൾ ഉയർത്തിക്കാട്ടാനായിട്ട് ബോസ്റ്റ് ചെയ്ത് പറയാനായിട്ട് അതിന് കഴിയാതെ വരും എന്ന് വെച്ചാൽ ഭൗതികമായിട്ട് നിങ്ങൾ എന്നൊക്കെ വെട്ടിപ്പിടിച്ചാലും അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ആ പ്രതിഫലവും ആ ഹാരവുമെല്ലാം ഒരിക്കൽ പാടിപ്പോകും അത് ശാശ്വതമല്ല അപ്പോൾ ഡെസ് പോപ്പുൾ ആൾച്ചർ നൗ സി വേർ ദ വിക്ടർ വിക്ടിം ബ്ലീറ്റ്സ് രക്തം വീണ് കരിഞ്ചുവപ്പായ മരണത്തിൻ്റെ ഓൾട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ബലിപീഠത്തിൽ വിക്ടോ വെക്റ്റിം വിജയും പരാജിതനുമെല്ലാം തുല്യരായി ഒരുപോലെ രക്തം വാർന്ന് കിടക്കുന്നു യു ഹെഡ്സ് മസ്റ്റ് കം ടു ദ കോൾഡ് ട്യൂബ് ഈ ട്യൂമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കല്ലറ എന്നാണ് മരണത്തിൻ്റെ ആ തണുത്ത കല്ലറയിൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒരിക്കൽ സ്വയം ബലിയായേ മതിയാവൂ only the actions of the chest smell sweet and blossom in the test jeevathile nammal cheyna just niyama paravu samadhana paravu maya nanma pravartigal maatrame oduvil nammalde kallare karigil sugandhavum parimalavum okke parathugiyullu baaki ella dooli aayittu maaru appo nammal ee cheyna nalla kaaryangale maatrame കാലത്തിന് ഒരിക്കലും വായിക്കാൻ പറ്റാത്ത സുഖത്വം പരത്തുന്ന നല്ല സ്മരണകളായിട്ട് അവശേഷിക്കുകയുള്ളൂ താങ്ക് യു